Continuando con la explicación del chico de Cimate de sexto grado, pues mi asistente, vamos a explicar. Él recuerda que tiene que ver con el 2.6 cálculo de precios con IVA. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. El continente americano cuenta con 35 países, de los cuales aproximadamente el 57.15% tienen como idioma oficial el español. Ahora, la pregunta que nos hace mi asistente es la siguiente. ¿Cuántos países hablan español en el continente americano? Bueno, para poder contestar esa preguntita, venimos nosotros y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encontrar lo que es el valor de la razón. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Me dice este chico que tengo aquí a la par. Bueno. Lo que tenemos acá, que es 57.15, que ya se sabe que es un por ciento, mi asistente. Ese porcentaje lo vamos a dividir entre 100. Ahora, ¿y cómo vamos a hacer para dividir? Me dice este chico que tengo aquí a la par. Bueno, lo podemos hacer de la siguiente manera. Eh, Se darán cuenta, chicos y chicas, que aquí tenemos dos decimales, pero aquí no tenemos nele pasteles, ¿verdad, mi asistente? O sea, de que no tenemos nada, pues. Entonces, ¿qué te parece si le agregamos punto decimal y dos cero? Esta expresión es lo mismo a decir entre 100, es lo mismo. ¿Pero por qué hicimos eso? Me dice este chico aquí, que tengo aquí a la par. Ah, porque como aquí tenemos dos cifras decimales y ya con esto tenemos dos cifras decimales, entonces vamos a dividir como que si fueran números natu naturales, omitiendo los puntos decimal. O sea que entonces aquí me quedaría mi asistente a que yo diga lo siguiente. Omitiendo el punto decimal me quedaría así. Ahora, luego ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues venimos nosotros y nos vamos a dar cuenta de que toca a cuánto, mi asistente. Veamos, ¿se podrá hacer esa división? Dale pasteles, como decía mi abuelito. ¿Y por qué no se puede hacer? Porque el dividendo es menor que el divisor. Entonces agregamos aquí 0 y 0 punto. Y ahora, ¿se podrá, mi asistente? Claro, pues por supuesto, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta de que toca a 5. Y luego decimos 5 por 0 es 0. 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 Y 5 por 1 es 5. Si restamos, 0 menos 0 es 0. 5 menos 0 es 5. 1 menos 0 es 1. 7 menos 0 es 7. Y 5 menos 5 es 0. Ahora, continuemos la división, mi asistente, ¿cómo? Bueno, pues agregamos aquí 0 y nos vamos a dar cuenta de que toca a 7. 7 por 0, 0. 7 por 0, 0. 7 por 0, 0. 7 por 0, 0. Y 7 por 1 es 7. Y si nosotros restamos, 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 5 menos 0, 5. 1 menos 0 es 1 y 7 menos 7 es 0. ¿Qué te parece si lo dejamos nada más con dos decimales? Ahora, ¿y luego qué vamos a hacer? Esto 0.57 lo vamos a multiplicar por, según lo que dice acá, que dice que el continente americano cuenta con 35 países de los cuales. Ah, o sea que lo vamos a multiplicar por 35, mi asistente. ¿Qué te parece? Y decimos lo siguiente, ¿verdad? Eh, 5 por 7 es 35, pongo 5, llevo 3. 5 por 5 es 25, más 3 que lleva 28, pongo 8, llevo 2. 5 por 0 es 0, más 2 que lleva 
Luego, 3 por 7, 21, pongo 1, llevo 2. 3 por 5, 15, más 2 que llevaba 17, pongo 7, llevo 1. 3 por 0, 0, más 1 que llevábamos, ¿verdad, mi asistente? Luego, vamos a sumar 5, 8 más 1, 9, 2 más 7 es 9 y bajamos el 1. Ah, ¿y cuántas cifras decimales tenemos? Tenemos dos, entonces de derecha a izquierda decimos 1, 2 y ubicamos el punto acá. Y según lo que nos dio acá mi asistente, 19.95. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues podemos decir nosotros entonces como respuesta en el numeral 1. ¿Qué te parece si vamos aterrizando, como decía mi abuelito? Podemos decir según la respuesta que nos dio acá de que aproximadamente... ¿Son cuánto? ¿Se puede aproximar a qué? Aproximadamente 20 países hablan español. Y de esa forma, chicos y chicas, nosotros estaríamos explicando el numeral 1. Ahora. En el numeral 2 dice, un recipiente contiene originalmente 200 mililitros de jugo y en una promoción se le agrega el 20%. Ah, dice que se le agrega el 20%. Entonces, eh, venimos nosotros y vamos a hacer lo siguiente. Como dice que se le agrega el 20% más, la pregunta que nos hacen es, ¿cuánto jugo tendrá en total? Cuando se encuentra en promoción. Venimos nosotros y lo podemos contestar de la siguiente manera. Cuando hablamos del 20% mi asistente es como que nosotros vengamos y digamos lo siguiente. Es como que nosotros vengamos y digamos. Eso 20% que ya se sabe que son por ciento, lo vamos a dividir entre qué? Lo vamos a dividir entre 100. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues si nosotros hacemos la división, mi asistente, ¿qué te parece? Eh, ¿Se puede? Nele pastel. Entonces, ¿por qué no se puede? Porque el dividendo es menor que el divisor. Entonces, agregamos aquí 0 y 0 punto. Ahora sí se puede. Toca 2, 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 1, 2. Si nosotros restamos, nos das cabalito, cabalito el residuo 0, ¿verdad? Ah, o sea que esto, al dividirlo, me va a dar 0.2. Ahora, luego que tenemos acá, ¿verdad, mi asistente? Lo vamos a multiplicar, ¿por cuánto? Va, lo vamos a multiplicar por los 200. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos. Eh, no vamos a multiplicar el 0 porque al final lo vamos a agregar, ¿verdad? Entonces solamente decimos 2 por 2 es 4. ¿Y por qué no vamos a multiplicar 2 por 0? Porque como nos da 0 y 0 a la izquierda no contiene, por esa razón no lo vamos a multiplicar. Y agregamos estos dos 0, ¿verdad, mi asistente? Y luego decimos lo siguiente. Como tenemos una cifra decimal, entonces de derecha a izquierda nos movemos una posición y ubicamos el punto acá. Y esto es igual a que nosotros digamos 40. Ahora, y si nos dice... ¿Cuánto jugo tendrá en total cuando se encuentra en promoción? Bueno, lo que contiene originalmente, que son 200 mililitros de jugo, y en una promoción se le agrega los 20% más, o sea que tenemos que sumarle, mi asistente, eso 40, ¿verdad? ¿Y cuánto es 200 más 40? Veamos, eh, decimos unidades con unidades, o sea, 0 más 0 es 0, Hoy vamos decena con decena, o sea, 4 más 0 es 4 y bajamos el 2. Estaríamos hablando entonces que nos quedaría como respuesta, si nos dice cuánto jugo tendrá en total cuando se encuentra en promoción. Aquí lo tenemos, 240, que ya se sabe que son mililitros de jugo. Y esta sería la respuesta del numeral 2. Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube. Te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.